കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ മെയ് മുപ്പതിന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ദിവസം പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയും ഗ്രൂപ്പുകളെയും സംഘടനകളെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനാണ് എൻ ഐ എ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഉയരുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വലിയൊരു പ്രചരണ രീതി ഉടലെടുക്കുകയും ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടു തരങ്ങളിലാണ് ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ സൈറ്റുകളിൽ ഇ വി എമ്മിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ മാസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വിഭാഗം ഒരു പ്രത്യേക സെക്ട് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇ വി എം ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും അതോടൊപ്പം ബാലറ്റ് പേപ്പർ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുമുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ രീതിയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചില സംഘടനകളുടെ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം എന്നാണ് ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇ വി എം പാടില്ല എന്നും ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുമുള്ള മാസ് ക്യാമ്പയിന് പിന്നിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് സംഘടനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതു തരത്തിലാണ് ഇവർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഏതു തരത്തിലാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ തരത്തിലേക്ക് ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അൻപത് ശതമാനത്തോളം ജനപിന്തുണ നേടി അധികാരത്തിലെത്തുന്ന ഒരു സർക്കാർ ആ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ അത് ആശ്ലേഷിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനെ അവമതിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അതൊരു രാഷ്ട്രീയമല്ല എന്നും അത് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനമാണ് വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനമാണ് എന്നുമാണ് ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ജനഹിതമനുസരിച്ച് ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുന്നു ആ സർക്കാരിനെ അതിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേളയിൽ തന്നെ അവമതിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമ്പയിനായി ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ജമാഅത്ത് കൗൺസിൽ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്ന മുൽപ്പതിന് കേരളത്തിൽ ദുഃഖാചരണം നടത്തണം എന്നാണ് ഇവരുടെ ആഹ്വാനം ആ അങ്ങനെ ആഹ്വാനം നടത്തുന്ന ജമാഅത്ത് കൗൺസിൽ അവരുടെ വിവിധ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ അതിലെ നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഈ സംഘടനയും ഇതിനോടനുബന്ധമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സംഘടനയും എന്താണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇവരുടെ ഇവരുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് ഇവർ കേരളത്തിൽ എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് എന്ത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് എന്ത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഫണ്ടിങ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹായം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ തന്നെയുള്ള നിരീക്ഷണം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ജമാഅത്ത് കൗൺസിലും അവർ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റു ഏൽക്കുന്ന മെയ് മുപ്പതിന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ദുഃഖാചരണം നടത്താൻ ഉള്ള പ്രചരണത്തിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം ചികയുകയാണ് ഒറ്റ വ്യക്തിയെപ്പോലും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനത്തിലും വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായാലും സംഘടനയായാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ദാക്ഷിണ്യവും വിട്ടുവീഴ്ചയും വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്നാണ് ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണം അവർ നിർദ്ദേശവും അവർ കൃത്യമായി നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നു തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു ആ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് വമ്പൻ സ്രാവായാലും ആ വമ്പൻ സ്രാവിനെ കുരുക്കേണ്ട തലത്തിൽ കുരുക്കും എന്നു തന്നെയാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇ വി എമ്മിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന സംഘടനകളും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്ന മെയ് മുപ്പതിന് ദുഃഖാചരണം അടക്